చాలా రేర్గా ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత కాన్ఫిడెంట్గా రిలీజ్ చేయడం ఇది తప్పనిసరిగా హిట్ అయ్యే ఒక అవకాశం ఉంది అని అనిపించటం ఒక నిర్మాతకి ఇది నేను సుమారుగా సమర్పించినవి కానీ తీసినవి కానీ అన్నీ కలిపితే యాభై సినిమాల పైన ఉన్నాయి నాకు రేర్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగా ఒక సినిమా తప్పనిసరిగా హిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని ఈ సినిమాకి అది అనిపిస్తుంది అని మీతో చెప్పుకోవడానికి సంతోషపడుతున్నాను అది కాకుండా ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి రెండు విషయాలు ఒకటి విజయవాడ నువ్వు చెప్తావు కదా డివైడ్ చేసుకున్నా పద్నాలుగో తారీఖున ఇది సుమారుగా ఎన్ని ఎన్ని వందల థియేటర్లో అని అడిగాను మా వాళ్ళు ఇంకా చెప్పట్లేదు సుమారుగా నాలుగు వందలు థియేటర్ల పైనే రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఒక బ్రహ్మాండమైన రిలీజ్ తోటి మన తేజు ఇంట్రొడక్షన్ తోటి ఆమెకి ఆల్రెడీ సీనియర్ రెండు సినిమాలు వచ్చేసినాయి తేజు మా బ్యానర్ మీద ఇంటర్ చూస్ అవ్వడం మాకు సంతోషంగా ఉంది తేజు మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పినట్టుగా పువ్వు పుట్టగానే పరుమలు ఇస్తుంది అన్నట్టు ఇతను మొదటి సినిమాతోటే స్టార్ అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయని మీకు చెప్తాడు ఇందాక అరవింద్ గారు చెప్పినట్టు మా రెండు బ్యానర్స్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమాని అన్ని రకాలుగా ఆడియో ఫంక్షన్లు చెప్పాను అంటే కొత్తగా ఉంటుందా అని అంటే కొత్త స్క్రీన్ ప్లేతో ఉంటుంది ప్రేక్షకులు ఆ రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూ ఎప్పటిదప్పుడు సినిమాలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండేలాగా తయారైన సినిమా ఇది సో కాపీ చూసుకున్నాం అరవింద్ గారు సో అరవింద్ గారికి నాకు చాలా ఇద్దరికి బాగా దగ్గర లక్షణాలు ఉంటాయి కొన్ని అంటే మనం సినిమా తీసినప్పుడు మన సినిమా అనే పద్ధతిలో చూస్తాము సో అలా చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సినిమా కొన్ని ఆడకపోవచ్చు కానీ మాకు మాకు అర్థమవుతుంటుంది లోపల ఇది ఆడుతుందా ఆడదా అని కొన్నిటికి సో ఫైనాన్షియల్తో కూడుకున్నది కాబట్టి ప్రెస్ మీట్లలో కూర్చున్నప్పుడు అన్నీ మా మా సినిమా అద్భుతంగా ఉందనే మాట్లాడుతుంటాం పోతే కొన్ని సినిమాలు మన మనసుకు తెలిసిపోతుంటాయి ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అని సో అలాగే అరవింద్ గారు నేను ఆ సినిమా చూసుకున్నప్పుడు ఇస్ ఏ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఒక మంచి సినిమా తీసాము సో ఇది డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులకి రీచ్ అయ్యి మా బ్యానర్స్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని మాకు అర్థమవుతుంది సో దానికోసం వెయిట్ చేయడం ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ నేను ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఆఫర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ కొంచెం టెన్షన్ పడిన మాట వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మేరు పర్వతాలు లాంటి రెండు బ్యానర్స్ ఇద్దరికి ఇమేజ్ ఉంది నేను ఫస్ట్ మెంటల్గా ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను వీళ్ళ ఇమేజ్ నేను పెంచక్కర్లేదు కానీ ఉన్న ఇమేజ్ మాత్రం చెడగొట్టకూడదు అని మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యి మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ అయ్యి అందరు సలహాలు తీసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అటు చెకింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తప్పులు తక్కువ జరుగుతాయని నేను నమ్మకమనే లేకపోతే మీ అందరు సహకారం లేకపోతే ఇంత ఉద్యోగం వచ్చేది కాదు సినిమా చూసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఫైనల్ మిక్స్ జరుగుతూ ఉంది ఎన్నిసార్లు చూసుకున్నా మళ్ళీ 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 చూడాలని చూస్తూనే ఉంది అంటే నాకు నేను ఒక డైరెక్టర్ కాకుండా ఒక ఆడియన్గా చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక కథను ఎలా తీయాలో అలా నాకు సహకరించినందుకు నా నిర్మాతలకి బన్నివాస్ గారికి తమ్ముడు హర్షిత్కి నెక్స్ట్ తనేమి ఇప్పుడు చెప్పద్దు అంటాడు నేను ఏ రేంజ్ హీరో అవుతాడు అని నాకు తెలుసు అండి బట్ తను చెప్పద్దు అంటున్నాడు అలాగే పద్నాలుగో సి పద్నాలుగో నా పద్నాలుగో తారీఖున సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరూ ఆ రోజు కూడా నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పన్నెండో తారీఖున విజయవాడకు వస్తున్నానండి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆడియో అంత సక్సెస్ అయిందని సో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి నేను పన్నెండో తారీఖున విజయవాడ వస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అలు అరుణ్ గారు దిల్రాజు గారు అండ్ రవికుమార్ చౌదరి గారు నా పైన ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకొని ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు ఐ కాంట్ బీ లైక్ నర్వస్ నర్వస్గా ఉన్నా అనమాట బట్ చాలా నర్వస్గా ఉన్నానండి బికాజ్ వెన్ పీపుల్ హ్యావ్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యూ ఓకే ఎలా రాబోతుంది యూనో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంది ఇప్పుడు సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి కెన్ వీ లివ్ అప్ టు ఇట్ అని మాకు అది తెలియదండి బట్ లైక్ తేట్ సెట్ మీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలండి ఐ హోప్ వీ లివ్ అప్ టు ది ఎక్స్పెక్టేషన్ పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం ఈ సినిమా పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన సినిమా అవుతుందండి ఎస్ మేము ఈ సినిమా చేసేవాని గర్వంగా చెప్పుకునే సినిమా ఇది ముఖ్యంగా ఈ సినిమా రావడానికి నా కారణమైన బన్ని గారికి రాయడానికి కారణమైన బన్నివాస్ గారికి ప్రోత్సహించిన మా డైరెక్టర్ రవికుమార్ చౌదరి గారికి రెండు మెగా బ్యానర్లు నలుగురు ప్రొడ్యూసర్లు వీళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నానండి 
ఇండస్ట్రీలో ఒక టాక్ ఉందండి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అంటే క్యాష్ ఇచ్చి ఒక క్యాషియర్ అయిపోయాడని చెప్పి కానీ ఈ సినిమా నేను పని చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలిసినాయి ఒక సినిమాకి డబ్బు పెడతాం కాదు ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు ఈ రెండు సంవత్సరాలు వీళ్ళ దగ్గర నుండి చూసి ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇలా ఇలా కూడా చేస్తారా అని ఆశ్చర్యం వేసింది ఆనందం వేసింది పూర్వ వైభవం వస్తుందండి వీళ్ళని కనుక ఫాలో అయితే ఇండస్ట్రీలో చాలా గొప్ప సినిమా వద్దు ఇది మా హీరో గారి గురించి చెప్పాలి స్క్రిప్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన హీరో